நம்முடைய நம்பிக்கையாக இருக்கிற கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனால் உங்களுக்கு கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக காணொலி தொலைக்காட்சி வழியாக புதுக்குடி திருச்சபையின் தொழுகையில் பங்கேற்கும் உங்கள் அனைவரையும் காலை வணக்கத்தோடு அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் தொழுகையின் துவக்கமாக அனைவரும் ஜப நிலையிலே இறைவனை புகழ்ந்து பாடுவோம் பிதாக்கள் உம்மிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்தார்கள் நம்பின அவர்களை விடுவித்தீர் என்கிற உணர்வோடு ஆண்டவரை தொழிலிடுவோம் வாருங்கள் ஜபம் செய்வோம் கத்தாவே உமை நம்பி இருக்கிறேன் நான் ஒருபோதும் வெட்கமடையாதபடி செய்யும் நம்பிக்கையின் கடவுளாக இந்த உலகத்திலே வெளிப்பட்டு நம்பிக்கையின் வாழ்வை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் இன்று இந்த காலை பரிசுத்தமான தொழுகையில் நாங்கள் எல்லோரும் பங்கேற்கிறோம் பரிசுதாவியானவர் எங்கள் எல்லோரையும் ஆட்கொள்ள வேண்டும் இந்த காணொலி தொலைக்காட்சியின் வழியாக இந்த தொழுகையில் பங்கேற்ற ஆண்டு வரை மயிமைப்படுத்துகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் கடவுள் இடம்பெற வேண்டும் என்று வேண்டுகிறோம் இந்த தொழுகையில் முழு மனதோடு எங்களை இணைத்துக் கொள்ளவும் இறைவனுடைய அருள் பிரசன்னத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் கிருபை தாரும் ஆண்டு வரை இந்த தொழுகையின் துவக்க முதல் நிறைவு மட்டும் உடைய அருள் பிரசன்னத்தினால் எங்கள் எல்லோரையும் நிரப்பும் மை பாடி புகழ்ந்து மயிமைப்படுத்துகிற பாடல்கள் உடைய திரு வார்த்தைகள் நம்முடைய திரு சமூகத்திலே உண்மை நோக்கி வேண்டுதல் செய்ய இருக்கிற விண்ணப்பங்கள் நமது திரு சமூகத்தில் பிரதியாயிருக்க கிருபை தாரும் எல்லோரையும் இறைவன் உற்சாகப்படுத்தும் நீரே தலைவராக இருந்து இந்த தொழுகையை எங்களுக்கு ஆசீர்வைத்து தர வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவன் வழியாக வேண்டுதல் செய்கிறோம் அன்பும் இறக்கும் வரிசு தோந்திர இந்த பரம பீதாவே ஆமேன் அனைவரும் எழுந்து ஞான பாடல் நானூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது பாடலை பாடுவோம் ஞான பாடல் எண் நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஆண்டவா முன்னிலையாகி ஜீவன் ஊதி உயிர்ப்பியும் என்ற பாடல்
வழியாக படிக்க வேண்டிய சங்கீதம் சங்கீதம் தொண்ணூறாவது சங்கீதம் சங்கீதம் தொண்ணூறு ஆண்டவரே தேவரீர் தலைமுறை தலைமுறையாக எங்களுக்கு அடைக்கலமானவர் பர்வதங்கள் தோன்றும் முன்னும் நீர் பூமியையும் உலகத்தையும் உருவாக்கும் முன்னும் நீரே அனாதியாய் எஞ்சிக்கும் தேவனாயிருக்கிறீர் நீர் மனுஷரை நீர்த்துளியாக்கி மனுபுத்திரரே திரும்புங்கள் என்கிறீர் உமது பார்வைக்கு ஆயிரம் வருஷம் நேற்று கழிந்த நாள் போலவும் ராசாமம் போலவும் இருக்கிறது அவர்களை வெள்ளம் போல் வாரிக்கொண்டு போகிறீர் நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள் காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் அது காலையிலே முளைத்து பூத்து மாலையிலே அர்ப்புண்டு உலர்ந்து போம் நாங்கள் உமது கோபத்தினால் அழிந்து உமது உக்கிரகத்தினால் கலங்கி போகிறோம் எங்கள் அக்கிரமங்களை உமக்கு முன்பாகவும் எங்கள் அந்தரங்க பாவங்களை உமது முகத்தின் வெளிச்சத்திலும் நிறுத்தினீர் எங்கள் நாட்களெல்லாம் உமது கோபத்தால் போய்விட்டது ஒரு கழுதையைப் போல் எங்கள் வருஷங்களை கழித்து போட்டோம் எங்கள் ஆயுசு நாட்கள் எழுபது வருஷம் பலத்தின் மிகுதியால் எண்பது வருஷமாய் இருந்தாலும் அதன் மேன்மையானது வருத்தமும் சஞ்சலமுமே அது சீக்கிரமாய் கடந்து போகிறது நாங்களும் பறந்து போகிறோம் உமது கோபத்தின் வல்லமையையும் உமது பயப்படத்தக்க விதமாய் உமது உக்கிரகத்தையும் அறிந்து கொள்கிறவன் யார் நாங்கள் ஞான இருதயம் உள்ளவர்களாகும்படி எங்கள் நாட்களை எண்ணும் அறிவை எங்களுக்கு போதி தருளும் கத்தாவே திரும்பி வாரும் எதுவரைக்கும் கோபமாயிருப்பீர் உமது அடியாருக்காக பரிதபியும் நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் களி கூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும் தேவரீர் எங்களை சிறுமைப்படுத்தின நாட்களுக்கும் நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் சரியாய் எங்களை மகிழ்ச்சியாக்கும் உமது கிரியை உமது ஊழியக்காரருக்கும் உமது மகிமை அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கும் விளங்குவதாக எங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவரின் பிரியம் எங்கள் மேல் இருப்பதாக எங்கள் கைகளின் கிரியை எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தும் ஆம் எங்கள் கைகளின் கிரியை எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தும் படிட்டு நமது பிள்ளைகளை கடவுள் சமூகத்தில் அறிக்கை செய்வோம் இப்பொழுதும் ஆண்டவரே நான் எதற்கு எதிர்பார்த்திருக்கிறேன் நீரே என் நம்பிக்கை என் மீறுதல்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் என்னை விடுதலையாக்கும் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் நீர் மனுஷனை கடிந்து கொண்டு தண்டிக்கிறீர் இந்த காலை பொழுதில் கடவுளின் திரு சமூகத்தில் எங்கள் பிள்ளைகளை உணர்ந்து அறிக்கை செய்ய முன்வருகின்றோம் காணொலியின் வழியாக குடும்பங்களிலிருந்து இந்த தொழுகையில் பங்கேற்று தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக உணர்கிற ஒரு உணர்வை கடவுள் எல்லா உள்ளங்களிலும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுகிறோம் நம்பிக்கை இல்லாத உலகத்தில் கடவுள்தான் நம்பிக்கைக்குரியவர் என்று நம்பி வாழ்கிறோம் நம்மை நம்பி நம்மை சார்ந்து நின்ற மக்களுக்கு நாம் 
நம்பிக்கை துரோகம் செய்த நேரங்கள் உண்டல்லவா நம்முடைய குடும்பங்களில் நம்பிக்கைக்குரிய நல்ல தலைவராக தலைவியாக நல்ல பிள்ளைகளாக வாழ வேண்டிய நாம் நம்பிக்கை துரோகம் செய்த தருணங்கள் உண்டல்லவா நம்மை நாமே கடவுள் சமூகத்திலே எண்ணி பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்வில் நாம் தெரிந்தும் தெரியாமலும் தவறுகளை செய்திருக்கிறோம் குடும்பங்களில் ஒரு நல்ல தகப்பனாக நல்ல ஒரு தாயாக நல்ல பிள்ளைகளாக நாம் இடம்பெற முடியவில்லை நல்லவர்களைப் போல வாழ்ந்து நம்பிக்கை துரோகம் செய்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் எண்ணி பார்த்து கடவுள் கொடுக்கிற இந்த நல்ல தருணத்தில் மனமாற்றம் பெற கடவுள் நம்மை அழைக்கிறார் பிள்ளைகளுக்காக மனமருந்தி நாம் செய்த தவறுகளை எண்ணி துக்கித்து கடவுள் பாதத்திலே அழுவோம் ஒரு நிமிடம் நமது வாழ்வை நாம் கடவுளுக்கு எதிராக நடப்பித்த தப்பிதங்களை உணர்ந்து அவைகளிலிருந்து நாம் மீண்டு வர அவர் பாதத்திலே நம்மை அர்ப்பணிப்போம் பிள்ளைகளை நாம் உணரும் உணர்வோடு பாவத்தின் பாரத்தினால் தவித்திடும் பாவி எண்ணெய் என்ற பாடலின் இரண்டு சரணங்களை பொருள் உணர்ந்து பாடி நமது பிள்ளைகளை அறிக்கை செய்வோம் செய்த பாவிகளாய் இறைவனின் திருமுன்னிலையில் மனஸ்தாபப்பட்டு எங்களுக்காக சிலுவையில் சிந்தின இரத்தாம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திகரிக்கிறது என்பதை உணர்ந்து உம்மிட மனத்தாழ்மையோடு மன்னிப்பு வேண்டின அனைவரது பாவத்தையும் மன்னிப்பதற்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் நாம் புரிந்த பாவங்களை இனி தொடர்ந்து செய்யாமல் பாவத்தில் இனி நிலைத்திருக்க மாட்டோம் என உறுதி கொள்கிற யாவருக்கும் இறைவன் பாவ மன்னிப்பையும் தம்முடைய ஆறுதலையும் சமாதானத்தையும் தந்து வழிநடத்துவாராக ஆமேன்
பாவ மன்னிப்பை பெற்று புது வாழ்வை பெறுவோம் என உறுதி கொண்டு கடவுளை போற்றுவோம் நம்முடைய நன்றிகளை வெளிப்படுத்துவோம் அத்த செய்த நன்மைகளை நாம் உணர்ந்து நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு சங்கீதக்காரன் நமக்கு கற்றுத்தந்த ஸ்தோத்திர வேண்டுதலை இணைந்து ஏறெடுப்போம் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் கத்தருடைய ஜபத்தை இணைந்து ஏறெடுப்போம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக இன்று எங்களுக்கு வேண்டிய உணவை எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவ கடங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையின் எங்களை ரட்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றே கும்பிடியவைகளே ஆமேன் திருமறை பாடம் படிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டின் வேத பகுதி ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ஏழு வரை பர்வதத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய மனுஷனிடத்தில் வந்து அவன் காலை பிடித்து கொண்டாள் அப்பொழுது கேஆசி அவளை விளக்கிவிட வந்தான் தேவனுடைய மனுஷன் அவளை தடுக்காது அவள் ஆத்மா துக்கமாயிருக்கிறது கர்த்தர் அதை எனக்கு அறிவியாமல் மறைத்து வைத்தார் என்றான் அப்பொழுது அவள் நான் என் ஆண்டவனிடத்தில் ஒரு குமாரனை வேண்டுமென்று கேட்டதுண்டா எனக்கு அபத்தம் சொல்ல வேண்டாம் என்று நான் சொல்லவில்லையா என்றாள் அப்பொழுது அவன் கேஆசியை பார்த்து நீ உன் இடையை கட்டிக்கொண்டு என் தடியை உன் கையில் பிடித்து கொண்டு வழியில் ஒருவனை சந்தித்தாலும் அவனை வினவாமலும் உன்னை ஒருவன் வினவினாலும் அவனுக்கு மறுமொழி சொல்லாமலும் போய் என் தடியை அந்த பிள்ளையின் முகத்தின் மேல் வை என்றான் பிள்ளையின் தாயோ நான் உம்மை விடுகிறதில்லை என்று கர்த்தரின் ஜீவனையும் உம்முடைய ஜீவனையும் கொண்டு சொல்கிறேன் என்றாள் அப்பொழுது அவன் எழுதிருந்து அவன் பின்லே போனாள் கேஆசி அவளுக்கு முன்னே போய் அந்த தடியை பிள்ளையின் முகத்தின் மேல் வைத்தான் ஆனாலும் சத்தமும் இல்லை உணர்ச்சியும் இல்லை ஆகையால் அவன் திரும்பி அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து பிள்ளை விழிக்கவில்லை என்று அவனுக்கு அறிவித்தான் எலிசா வீட்டிற்குள் வந்தபோது இதோ அந்த பிள்ளை அவன் கட்டினின் மேல் செத்து கிடந்தான் உள்ளே போய் தங்கள் இருவருக்கு பின்னாக அவன் கதவை பூட்டி கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து கிட்ட போய் தன் வாய் பிள்ளையின் வாயின் மேலும் தன் கண்கள் அவன் கண்களின் மேலும் தன் உள்ளங்கைகள் அவன் உள்ளங்கைகளின் மேலும் படும்படியாக அவன் மேல் குப்புறப்படுத்து கொண்டான் அப்பொழுது பிள்ளையின் உடல் அனல் கொண்டது அவன் எழுந்து அல்லே இங்கும் அங்கும் உலாவி திரும்ப கிட்ட போய் அவன் மேல் குப்புறப்படுத்தான் அப்பொழுது அந்த பிள்ளை ஏழு தரம் தும்மி தன் கண்களை திறந்தான் அப்பொழுது அவன் கேஆசியை கூப்பிட்டு அந்த சுனோமியாலை அழைத்து கொண்டு வா என்றான் அவளை அழைத்து கொண்டு வந்தான் அவள் அவனிடத்தில் வந்தபோது அவன் உன் குமாரனை எடுத்து கொண்டு போ என்றான் அப்பொழுது அவள் உள்ளே போய் அவன் பாதத்திலே விழுந்து தரை மட்டும் பணிந்து தன் குமாரனை எடுத்து கொண்டு வெளியே போனாள் என்பது தேவனுக்கே மயிமை உண்டாவதாக வேண்டுதல் செய்வோம் நம்பிக்கையில் சந்தோஷமாய் இருங்கள் உபத்திரவத்திலே பொறுமையாய் இருங்கள் ஜபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருங்கள் ஆண்டவரே உம்மிடம் வேண்டுதல் செய்ய நாங்கள் கடன் பெற்றிருக்கிறோம் இந்த பரிசுத்தமான ஓய்வு நாள் உம் ஆலயத்தில் நாங்கள் எல்லோரும் கூடி இறைவனை தொழுது கொள்ள முடியாத கால சூழலில் கடவுளை மயிமைப்படுத்துவதற்கு காணொலியின் வழியாக நாங்கள் எல்லோரும் 
இந்த தொழுகையில் பங்கேற்று கடவுளை புகழ்வதற்கு கடவுள் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தின நல்ல வாய்ப்புக்காக நல்ல தருணத்துக்காக ஆண்டவரை நாங்கள் துதிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவருடைய அருள் பிரசனத்துக்காக ஆண்டவரை நோக்கி நாங்கள் வேண்டி நிற்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற நம்பிக்கையின் திரு சரீரமாகிய திருச்சபைக்காகவும் அதனுடைய செயல்பாடுகளுக்காகவும் ஆண்டவரை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் திருச்சபை திருச்சபையில் கடவுள் ஏற்படுத்தியிருக்கிற திருப்பணிகளுக்காக இந்த திருப்பணிகளை மிகுந்த ஆர்வத்தோடும் உற்சாகத்தோடும் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிற இறை மக்களுக்காக பொறுப்பாளர்களுக்காக ஆண்டவரை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய திருச்சபை நாங்கள் சார்ந்திருக்கிற எங்களுடைய பேராயம் பேராயர் பேராயத்தின் தலைவர்கள் அனைத்து அமைப்புகள் நிறுவனங்கள் திருச்சபைகள் திருப்பணிகள் இவைகளுக்காக இறைவனிடம் வேண்டுதல் செய்கிறோம் அன்பின் தவப்பனை உம்முடைய திருப்பணிகள் மிக சிறப்பாக இடம்பெறவும் ஒற்றுமை பகிர்தல் ஐக்கியம் இவைகளில் நின்று சான்று பகிரவும் இன்னும் கடவுளுடைய திருப்பணிகள் தொய்வில்லாமல் தொடர்ந்து சிறப்பாக நடைபெறவும் எல்லா நிலைகளிலும் தலைவர்கள் அமைப்புகள் இறை மக்கள் எல்லோரையும் கடவுள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் அன்றி நல்ல ஆண்டவரே நாங்கள் வாழுகிற இந்த உலகம் இந்த உலகத்திலே கடவுள் தெய்வீக சமாதானத்தை வைத்து போயிருக்கிறீர் உலகம் தரக்கூடாத தெய்வீக சமாதானத்தை இந்த உலகத்திலே விட்டு சென்ற அன்பு கடவுள் ஆண்டவரே இன்று உலகம் நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறது நாளை தினம் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் உயிரோடு வாழ்வோம் என்கிற நம்பிக்கை இல்லாமல் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அடியெடுத்து வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகத்தின் விஞ்ஞானம் இந்த உலகத்தின் திறமைகள் இந்த உலகத்தின் பெருமிதங்கள் இன்று எங்களுடைய நம்பிக்கையின் இடங்களை உடைத்திருக்கிறதாண்டவரே இது நாங்கள் உணரவும் எல்லோரும் மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்பி கடவுளிடத்திலே மன்னிப்பு வேண்டி தேசத்தின் சேமத்திற்காக ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்று திருச்சபையாக அனைத்து இறைமக்களாக கடவுளிடத்திலே மனமாற்றம் பெற்று இந்த தேசத்தை காப்பாற்றும் என்று நாங்கள் வேண்டுதல் செய்ய கடன் பெற்றிருக்கிறோம் ஆண்டவர் இன்று எங்கள் தேசத்தை அசைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தொற்று நோயிலிருந்து கடவுள்தான் இந்த மானிட வாழ்வை காப்பாற்ற வேண்டும் ஒரு நாளும் நாங்கள் ஆண்டவரை செய்திகளை பார்க்கும் போதும் கேட்கும் போதும் எங்கள் உள்ளங்கள் நொறுங்குகின்ற எங்கள் உள்ளங்களிலே கேள்விகள் எழும்புகின்ற நம்பிக்கைகள் கூட பல நேரங்களிலே இல்லாமல் போகின்ற பயங்கரமான சூழல்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தின் கொடிய கொள்ளை நோயை இந்த உலகத்திலிருந்து கடவுள் மாற்ற வேண்டும் மனுக்குலத்தின் மீது கடவுள் மனம் இறங்க வேண்டும் மனுக்குல தவறுகளை கடவுள் பொறுத்து இரக்கம் காட்ட வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே இந்த கொடிய நோய்களை மேற்கொண்டு இவைகள் இது மானிட வாழ்வை காப்பாற்றுவதற்காக போராடி கொண்டிருக்கிற மருத்துவ அமைப்புகளுக்காக ஆண்டவரிடம் வேண்டுகிறோம் ஆண்டவர் அவர்களை பயன்படுத்துவீராக காவல்துறைகளுக்காக அதிகாரிகளுக்காக 
இந்த துப்புரவு பணி செய்கிறவர்களுக்காக ஆண்டவரே இந்த கொடிய நோயை லிருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு முனைப்பாக பணி செய்கிற தொண்டு அமைப்புகள் எல்லோருக்காக இறைவனிடம் வேண்டுகிறோம் ஆண்டவர் அவர்களை பயன்படுத்துவீராக அவர்களையும் கத்தர் பாதுகாப்பீராக அவர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாய்ப்புகளை கடமைகளை திறமையாக சிறப்பாக நிறைவேற்றி மானிட வாழ்வை காப்பாற்ற கடவுள் அவர்களை பயன்படுத்தும் அன்பின் நல்ல ஆண்டு வரை எங்கள் தேசத்திலே தலைவர்களுக்காக தலைமைத்துவங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டு வரை மக்கள் படுகிற துன்பங்களிலிருந்து மீண்டு வர தலைவர்கள் தலைமைத்துவங்கள் சிறப்பான நல்ல ஆட்சி நிறைவேற்றுவதற்கு துணை நிற்பீராக இன்னும் ஆண்டு வரை நாங்கள் இந்த காலங்களில் தேர்தலை சந்தித்து தொடர்ந்து நல்ல தலைவர்களுக்காக காத்திருக்கிறோம் கடவுள் உம்முடைய தீர்மானத்தின்படி எங்கள் தேசத்திலே நல்ல தலைவர்களை ஏற்படுத்தி நாங்கள் சந்தித்து வருகிற இந்த சவால் நிறைந்த காலங்களை மேற்கொள்வதற்கு கடவுள் துணை நிற்பீராக அன்பின் நல்ல ஆண்டு வரை தொடர்ந்து தேசத்திலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்கள் பொருளாதாரங்களிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் வேலை இழந்திருக்கிறவர்கள் வாழ்வாதாரங்கள் இழந்திருக்கிறவர்கள் நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறவர்கள் பக்தியோடு இருக்கிறவர்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறவர்கள் இன்னும் ஆண்டு வரை இந்த உலகத்திலே போராடி கொண்டிருக்கிற மரணத்தை சந்தித்து மன அமைதி இழந்திருக்கிற எல்லா மக்களின் வாழ்வுக்காகவும் குடும்பங்களுக்காகவும் கடவுளை நோக்கி வேண்டுகிறோம் திக்கற்றவர்கள் விதவைகள் அநாதைகள் ஆதரவற்றவர்கள் என்று இந்த உலகத்தில் கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருக்கிற மக்களுக்காக மன்றாடுகிறோம் எல்லா மானிட வாழ்விலும் இறைவனை உங்களுடைய வியத்தகு செயல்களை விளங்க பண்ணி ஒருவரையும் நீர் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அப்படி நல்ல ஆண்டு வரை இந்த வேளையிலும் நாங்கள் வாழ்கிற இந்த பகுதியில் எல்லா மக்களுக்காக வேண்டுகிறோம் அனைவரும் மனித நேயங்களோடும் நல்ல பண்புகளோடும் இணைந்து வாழ எல்லா நிலையிலும் உதவி செய்து வாழ ஒருவரை ஒருவர் நேசித்து வாழ கத்திற்கு பை செய்வீராக எங்கள் குடும்பங்கள் எல்லோருக்காக ஆண்டவரிடம் மன்றாடுகிறோம் இப்பொழுதும் இந்த காணொலியின் வழியாக இந்த மன்றாட்டில் தங்களை இணைத்து கொண்டு ஆண்டவரை நோக்கி ஜபித்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளின் வாழ்வில் கடவுள் இடம்பெறுவீராக ஆண்டவரை மது பிள்ளைகள் நோய் துன்பங்களில் பயங்கரமான சூழலில் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலும் பயங்கரமான கடன் துன்பங்கள் பொருளாதார கடினங்களில் மேற்கொள்ள முடியாமல் வேதனைப்பு வேதனைகளோடு கண்ணீரோடு இருக்கிற இடங்கள் இன்னும் ஆண்டவரை குடும்பங்களின் அத்தியாவசிய தேவைகள் சந்திக்கப்பட முடியவில்லை என்று இருக்கிற பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலங்களை குறித்து கவலையோடு இருக்கிற சூழ்நிலைமைகள் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு வேலை காரியங்கள் திருமண காரியங்கள் என்று குடும்பங்களில் இடம்பெறுகிற அனைத்து கடினமான சூழ்நிலைமைகளிலும் கடவுள் துணை நிற்பீராக இப்பொழுதும் மத பிள்ளைகள் தேவைகளை முன்வைத்து கத்தரை நோக்கி வேண்டும் போது ஆண்டவரை இந்த ஜபத்தில் முழுமனதோடு எங்கள் பிள்ளைகள் பங்கேற்று ஆண்டவரை எங்களை காப்பாற்றும் என்று ஆண்டவரை நோக்கி ஜபித்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து அன்பு பிள்ளைகள் குடும்பங்கள் எல்லோருடைய வாழ்வும் விடுவிக்கப்பட கத்தர் உதவி செய்வீராக இப்பொழுதும் எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம் ஆண்டவரை எங்கள் அன்பு தெய்வமே என்றும் இந்த நிகழ்வு மிக சிறப்பாக இடம்பெறுவதற்கு ஆண்டவர் இந்த காணொலியின் வழியாக இந்த ஆண்டவருடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்துவதற்கு என்று முன்வந்த அருமையான குடும்பத்திற்காக ஆண்டவருக்கு அந்த குடும்பத்திற்காக ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை இந்த நாள் நிகழ்விற்கு உரிய தேவைகளை சந்திக்க முன்வந்து குறிப்பாக இந்த காணொலி நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக அமைவதற்கு முன்வந்த அருமையான குடும்பம் மிஸ்டர் கிறிஸ்டோபர் நிகனார் குடும்பத்தையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரை விதமாக ஊழியங்களில் அநேகர் முன்வந்து இந்த காலங்களில் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்துவதற்கு எல்லோரும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து உதவி செய்யவும் கத்தர் கருபை தாரும் எங்கள் அன்பின் நல்ல ஆண்டு வரை தொடர்ந்து எங்களை சிறப்பாக வழி நடத்தும் ஆண்டவரை நாங்கள் சந்திக்கிற இந்த கடினமான கால சூழல் வெகு விரைவிலே மாறி நாங்கள் எல்லோரும் இணைந்து கத்தரை தொழுது கொள்வதற்குரிய ஒரு நல்ல சூழ்நிலைமை அமைத்து தாரும் தொடர்ந்து நாங்கள் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிற இந்த புதிய மாதம் ஆண்டவருடைய மேலான நடத்துதலும் பாதுகாப்பும் வழிகாட்டுதலும் ஆலோசனையும் எல்லோருக்கும் கிடைக்கவும் ஆண்டவரை கொடிய ஆபத்துக்கள் பயங்கரங்களிலிருந்து மக்கள் விலைக்கு பாதுகாக்கவும் கிருபை தாரும் உடைய நாமத்தை தொடர்ந்து மயிமைப்படுத்தும் இந்த நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் எங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்தன் வழியாக கெஞ்சி மன்றாடி கேட்கின்றோம் அன்பும் இறக்கவும் பரிசு தோந்தரை இந்த பரம பிதாவே ஆமேன்
கிறிஸ்துவுக்குள் அந்தாண்டவர்களே இந்த நாளிலும் நம்முடைய சிந்தனைக்காக தரப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொள்ளல் உயிர்ப்பு பிலீவிங் இன் கிரைஸ்ட் ரிசரக்ஷன் என்ற தலைப்பிலே நம் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை சிந்திக்க இருக்கிறோம் இதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற திருமறை பகுதிகள் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு வரை உள்ள வசனங்கள் அப்போ சிலர் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பனிரெண்டிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வரையிலும் உள்ள வசனங்கள் நற்செய்தி பகுதியாக யோவான் பதினொன்றாவது அதிகாரம் பதினேழிலிருந்து இருபத்தி எட்டு வரையிலும் உள்ள வசனங்கள் என்று நமக்கு திருமறை பகுதிகளாக தரப்பட்டிருக்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மைய வசனம் யோவான் பதினொன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் இயேசு அவரிடம் உன் சகோதரன் உயிர்த்தெழுவான் என்றார் இயேசு அவரிடம் உன் சகோதரன் உயிர்த்தெழுவான் என்றார் கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் நாம் இறைவனை நோக்கி வேண்டுதல் செய்வோம் எங்கள் கண்மலையும் மீட்பருமாய் இருக்கிற கத்தாதி கத்தாவே இப்பொழுதும் அடிமையின் வாயின் வார்த்தைகளும் எங்கள் அனைவருடைய இருதயத்தின் தியானமும் உம்முடைய சமூகத்தில் பிரதியாய் இருப்பதாக ஆமேன் இயேசு அவரிடம் உன் சகோதரன் உயிர்த்தெழுவான் என்றார் இவர் பிரதர் வில் ரைஸ் டு லைஃப் தகப்பனார் தன்னுடைய ஐந்து வயது மகனை ஒரு வேப்பமர கிளையிலே உட்கார வைத்தார் அந்த வேப்பமர கிளையிலே உட்கார வைத்து விட்டு கீழே விழாமல் நான் உன்னை தாங்கி பிடிக்கிறேன் என்று அவனிடத்திலே கூறினார் சிறுவன் அப்பாவை நம்பினான் அந்த சிறுவன் மேலிருந்து குதிப்பதற்கு தகப்பனார் சொல்கிறார் நீ அந்த கொப்பிலிருந்து கீழே குதித்து விடு என்று சொல்கிறார் அப்பொழுது அந்த சிறுவன் அப்பாவை நம்பி நான் கொப்பிலிருந்து குதித்து விட்டால் என்னுடைய அப்பா என்னை தாங்கி பிடித்து விடுவார் என்று நம்பி அந்த கொப்பிலிருந்து அவன் குதித்து விட்டான் அப்பா கரத்தை நீட்டி அவனை பிடிக்கவில்லை அவன் அப்படியே தரையில் புத்தண்டு விழுந்து கால் பிசகி மிகுந்த வலி ஏற்பட்டது அழுதான் அப்பா என்னை பிடிக்கவில்லையே என்று ஏங்கி ஏங்கி அழ ஆரம்பித்தான் அப்பா சிரித்து கொண்டு அவரிடத்திலே சொன்னார் உலகில் யாரையும் நம்பாதே என்பதை கற்பிப்பதற்காகத்தான் நான் கரம் கொடுத்து உன்னை பிடிக்கவில்லை உலகில் எவரையும் நம்பாதே என்கிற பாடத்தை உனக்கு கற்பிப்பதற்கு தான் கரம் கொடுத்து பிடிக்கவில்லை கடவுள் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற நமக்கு நம்பிக்கைக்குரியவராக இருக்கிறார் இந்த உலகம் நம்மை ஏமாற்றும் எனவே தான் கடவுள் சொன்னார் நாசியில் சுவாசம் உள்ள மனிதனை நம்பாதே என்று கற்றுக் கொடுத்தார் அன்புக்குரியவர்களை இன்று நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த திருமறை பகுதிகளும் தலையங்கமும் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொள்ளுதல் என்கிற அந்த தலைப்பிலே நாம் இன்றைய திருமறை பகுதிகளை கவனித்து பார்ப்போம் என்றால் குறிப்பாக பழையற்பாட்டின் பின்னணியங்களிலே இந்த நம்பிக்கையின் கருத்தை நாம் கவனிக்கிற போது நம்பிக்கை என்னும் கருத்து கடவுள் மீதும் அவருடைய உண்மை தன்மையின் மீதும் வைக்கிற நம்பிக்கை கடவுள் கடவுளுடைய உண்மை தன்மைகளை நம்புவது மிக முக்கியமான ஒன்று உதாரணமாக ஆபிரகாம் எலிசா போன்ற இறை பக்தர்களின் நம்பிக்கை 
இறைவனுடைய திரும்ப நிலையில் நிலைத்து நின்றது இன்றும் அது சான்று பகர்கிறதாக இடம்பெறுகிறது புதிய பாட்டின் ஒரு பின்னணியங்களிலே நாம் கவனிக்கிற போது கிறிஸ்துவன் மேற்கொள்கிற நம்பிக்கையின் வழிபாடு கிறிஸ்துவை நாம் நம்புகின்ற அந்த நம்பிக்கையின் ஒரு உச்சம் என்னவென்றால் உயிர்த்தெழுதல் என்று அறிகின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே இந்த சிறப்பை அளமாக முன்வைத்து இன்றைய திருமுறை பகுதிகளை நாம் கவனிக்கிற போது மூன்று அளமான தலைப்புகளை மையமாக கொண்டு நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் முதலாவது கவனிக்கிற போது கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை இக்கட்டில் இடரவிடாது கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை இக்கட்டில் இடரவிடாது த ஃபைத் இன் கிரைஸ்ட் டஸ் நாட் ஸ்டம்பிள் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய திருமறை பகுதி ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே கடவுளின் அடியாரிடம் வந்து அவர் காலடிகளை பற்றி கொண்டார் கடவுளின் அடியாரிடம் வந்து அவரது காலடிகளை பற்றி கொண்டார் சி கெய்ம் டு எலிசா சி பவ் டவுன் பிஃபோர் ஹிம் அண்ட் டுக் ஹோல்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபீட் என்று சொல்லப்படுகிறார் அடைய பாதத்தை பிடித்துக் கொண்டாள் இறை நம்பிக்கை இல்லாத மனிதன் பல நேரங்களிலே தனிமையாக தன்னுடைய பலத்தை நம்பி துன்பங்களை இல்லாவிட்டால் தனக்கு வருகிற இடர்களை மேற்கொள்வதற்கு முயற்சிக்கிறான் ஆனால் இறை நம்பிக்கை உள்ள ஒரு மனிதன் தன் பலத்தை விட இறைவனுடைய பலம் தன்னோடு இருப்பதை அவன் உணர்ந்து தனக்கு வருகிற துன்பங்களையும் இடர்களையும் அவன் மேற்கொள்கிறான் திருமறை பகுதியிலே நல்ல ஒரு குடும்பம் இந்த குடும்பத்திலே ஒரு பயங்கரமான சூழல் இந்த பின்னணியத்தை பார்க்கும்போது தன்னுடைய அன்பு மகன் மறித்து போகிறான் எனவே அன்பு தாய் அந்த எலிசா தீர்க்கனிடத்திலே அவள் ஓடுகிறாள் எலிசா தீர்க்கனுடைய கால் பாதத்தில் விழுந்து பற்றி கொள்கிறாள் உடனடியாக அந்த எலிசாவுடைய வேலைக்காரன் கேயாசி இந்த அம்மாவை சுனமியா அந்த பெண்ணை அப்படியே தள்ளிவிடுகிறான் தீர்க்கனுடைய அருகிலே நெருங்கப்படாமல் அவன் அங்கே முயற்சி செய்கிறான் அப்பொழுது தீர்க்கன் சொல்கிறான் அந்த அம்மாவுடைய ஆத்மா மிகுந்த பாரமாக இருக்கிறது மிகுந்த துக்கமாக இருக்கிறது எனவே அவள் வாயின் வார்த்தையின் வழியாக அவளுடைய துக்கத்தை அறிவதற்கு அந்த வேலைக்காரிடத்திலே அந்த அம்மாவை விடும்படி சொல்கிறார் அன்புக்குரியவர்களே பொதுவாக உலக இயல்பில் நீங்கள் நாம் கவனிக்கிற போது செல்வந்தர் மற்றவர்களுடைய கால்களிலே விழுவது கடினமான அனுபவம் போய் திடீரென்று அவருடைய கால்களிலே பிடிப்பது அது ஒரு உயல் உலக இயல்பிலே ஒரு கடினமான பின்னணியம் இங்கு தீர்க்கனுக்கு உணவு உறைவிடம் கொடுத்த ஒரு செல்வ ஸ்ரீமாட்டி என்று இந்த பண்பணியை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது இந்த பெண்மணி இந்த தீர்க்கனுடைய கால்களை பிடித்து உதவி கேட்கிறாள் இக்கட்டான சூழ்கள் சூழல்களிலே சுகபோகமான உச்சங்களை உதறி தள்ளிவிட்டு கடவுளிடம் நம்பிக்கை கொள்வது என்பது ஒரு சாதாரணமான காரியம் அல்ல இந்த செல்வ சீமாட்டி தீர்க்கனை இப்பொழுது பிடித்து கெஞ்சுகிறாள் அப்பொழுது தீர்க்கன் என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் அந்த பகுதியை படிக்கும் போது உடனடியாக இந்த அம்மாவுடைய விண்ணப்பத்தை இல்லாவிட்டால் இந்த அம்மாவுடைய கெஞ்சுதலை அவன் கேட்டு தீர்க்கன் கே ஆசி வேலைக்கார இடத்திலே தன்னுடைய தடியை கொடுத்து உடனடியாக இறந்து படுக்க வைத்திருக்கிற அந்த குழந்தையினுடைய மேல் இந்த தடியை வைத்து அந்த குழந்தையை உயிரோடு எழுப்புவதற்கு அந்த தீர்க்கன் தன்னுடைய தடியை கொடுத்து வேலைக்கார இடத்திலே அனுப்புகிறான் அன்புக்குரிய அந்த பகுதியை படிக்கும் போது எதுவும் நடக்கவில்லை எதுவும் நடக்கவில்லை தன்னுடைய பலத்தை தன்னுடைய தடியை ஆற்றல் மிக்கதாக ஆத்மீக பெருமை கொள்கிறான் இறை ஆற்றலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் கடவுளுடைய பாதத்திலே கெஞ்சாமல் கடவுளை முறையிட்டு கேட்காமல் தன் மனதிலே தோன்றினதை செய்ய தீர்க்க முனைகிறான் தன்னை தடியில் ஆற்றல் இருப்பதாக தனக்குள் ஒரு பெருமிதம் கொள்கிறான் ஆனால் எதுவும் நடக்கவில்லை குழந்தை உயிர் பிழைக்கவில்லை என்ற செய்தி இங்கே தீர்க்கனுக்கு சொல்லப்படுகிறது அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டவரால் தான் விடுவிக்க முடியும் மனிதனால் எந்த அற்புதத்தையும் செய்ய முடியாது நமது சுய விருப்பம் நம்முடைய சுய சித்தம் 
நம்முடைய சுய ஆலோசனை சுய பெருமை பல நேரங்களில் அற்புதங்களை நடப்பிக்காது பல நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இக்கட்டிலே பயங்கரமான சூழ்நிலைமைகளிலே உதவி செய்யாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது தீர்க்கன் இறைவனுடைய பாதத்தை பிடிக்கிறாள் அன்புக்கிறவர்களே நம்பிக்கையின் கடவுள் எல்சா தீர்க்கருக்கு உதவினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் தெய்வீக ஆற்றல் செயல்பட வேண்டியதனுடைய அவசியத்தை பல நேரங்களிலே ஆத்மீக வாழ்விலே நாம் உணர்வதில்லை ஆண்டவருடைய போதனையின்படி நம்பிக்கை உள்ள வாழ்வு வாழ்வதற்கு கடவுளுடைய ஆற்றல் நமக்கு அவசியம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வீழ்ச்சிகளை உணரப்படுகிற அனுபவம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வலிமையான நம்பிக்கை கடவுளிடத்தில் வலிமையான நம்பிக்கை வைப்பதற்கு உதவி செய்கிறது என்பதை நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்கிறவர்களை பிரபஞ்சத்தில் வாழ்கிற நமக்கு அநேக உபதிரவங்கள் அநேக பயங்கரங்கள் அநேக இடர்கள் அநேக துன்பங்கள் நம்மை சந்திப்பதுண்டு ஆனால் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை வைக்கிற நம்முடைய வாழ்வு இடர்கள்களில் நாம் ஒருபோதும் கடவுள் நம்மை கைவிடுவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பகுதியிலே அருமையான இந்த தீர்க்கன் இப்பொழுது கடவுளுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்த முனைகிறார் இரண்டாவது இந்த பகுதியில் நாம் கவனிக்கிற போது கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை இறுதி வரை சார்ந்து நிற்க வைக்கும் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை இறுதி வரை சார்ந்து நிற்க வைக்கும் த ஃபைத் இன் கிரைஸ்ட் வில் மேக் யூ டிபெண்டன் டு த எண்ட் டிபெண்டன் டு த எண்ட் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காவது அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தை நீங்கள் படிக்கும் போது உம் உயிர் மேல் ஆணை உம்மை நான் விட மாட்டேன் ஐ வில் நாட் லிவ் யூ நான் உண்மை விடவே மாட்டேன் நம்பிக்கை என்பது எப்படிப்பட்ட இக்கட்டிலும் கடவுளை விட்டுவிடாமல் சார்ந்து நிற்பது சுனமியாவுடைய அந்த இறந்து போன குழந்தை எலிசாவுக்கு மிகவும் சிநேகிதன் எலிசா நிச்சயமாக தன்னுடைய மகனை உயிரோடு எழுப்புவான் தன்னுடைய மகன் உயிர் பெறுவதற்கு எலிசா உதவி செய்வார் என்கிற நம்பிக்கை சுனமியாவுடைய உள்ளத்திலே அசைக்க முடியாத ஒன்றாக இடம்பெற்றது அதால் திடீரென்று இந்த கேயாசனுடைய குறுக்கீடு அவளுக்கு பயங்கரமான ஒரு நம்பிக்கை சோர்வை ஏற்படுத்தினது எனவே இந்த கேயாஸ் இங்கே கொண்டு சென்ற கோல் இவைகளை எல்லாம் இந்த பெண்மணி விட்டுவிட்டு தீர்க்கனுடைய பாதத்தை அவள் பிடிக்கிறார் தீர்க்க இடத்திலே கூறுகிறார் நான் உண்மை விட மாட்டேன் ஆண்டவருடைய ஜீவனையும் உம்முடைய ஜீவனையும் கொண்டு சொல்கிறேன் என்று சுனேமியாள் அங்கே அந்த தீர்க்கனை சார்ந்து நிற்கின்றாள் அன்புக்குரியவர்களே சுனேமியாளை சார்ந்து ஒரு டைமில் இந்த தீர்க்கன் சுனேமியாவளை சார்ந்து தங்குவதற்கு இடம் மேல் வீட்டறை உணவு இவைகளையெல்லாம் இந்த பெண்மணியின் வழியாக போசிக்கப்பட்ட அத்தியாவசிய தேவைகள் சந்திக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை நாம் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் இப்போது இந்த செல்வ ஸ்ரீமாட்டி தீர்க்கரை சார்ந்து உம்மை விட மாட்டேன் என்று நிற்கிறாள் இந்த உலகத்திலே ஒன்றை நாம் புரிய வேண்டும் உயர்ந்தவர் தார்ந்து கொள்கின்ற வேறுபாடுகளை ஒவ்வொருவரும் களைந்து இறங்கி வந்து ஒருவரை ஒருவர் விட்டு விலகாமல் சார்ந்து வாழ வேண்டும் இப்படி ஒருவரை ஒருவர் விட்டு விலகாமல் சார்ந்து வாழும்போது தான் உயிர் விளைக்கும் வாய்ப்பை இந்த உலகத்திலே நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த கால சூழல் ஒருவேளை இந்த இடம் நம்மை சிந்திக்க உணர்த்துகிறது உயர்ந்த இடங்கள் இன்று தாழ்வான இடங்களை சார்ந்து வர கடவுள் அறிவுறுத்துகிறார் எலிசாவுடைய இறையாற்றல் பெற்று மறித்து போன அந்த பிள்ளையின் அருகிலே இந்த தீர்க்கன் வருகிறான் நீங்கள் அந்த பகுதியை படிக்கும் போது தன் வாய் அந்த பிள்ளையின் வாயிலும் தன்னுடைய கண்கள் அந்த பிள்ளையின் கண்களிலும் தன்னுடைய உள்ளங்கை பிள்ளையின் உள்ளங்கையிலும் அங்கே படும்படியாக எலிசா குப்பர் அவன் மீது சார்ந்து படுத்து கொண்டான் என்று படிக்கின்றோம் ஹி லே டவுன் ஆன் த பாய் பிளேசிங் இஸ் மவுத் ஐஸ் ஐ அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது அன்புக்குரியவர்களே எலிசா அந்த குழந்தையை விட்டு விலகாமல் சார்ந்து படுத்து கொண்டான் குழந்தையின் சரீரத்திலே உயிர் வந்தது அனல் வந்தது உயிர் வந்தது இன்று இந்த உலகத்திலே உயர்ந்த 
இடங்கள் இந்த உலகத்தில் சார்ந்து வரும்போது ஒளியிழந்த இடங்களில் ஒளியூட்டப்படுகிறது பலன் இல்லாத இடங்களில் பலன் கிடைக்கின்றது நோய் கொண்ட இந்த உலகத்திலே குணமாக்குற அற்புதங்கள் நடைபெறுகிறது சமூகத்தில் கடவுளை விட்டு விலகாமல் நம்பிக்கை கொண்டு வாழ அழைக்கப்படுகிற நாம் எல்லோரும் இந்த உலகத்திலே சார்ந்து சக மானிட வாழ்வின் வாழ்வு பெற நம்மை அர்ப்பணிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த உலகத்திலே வலிமையான இடங்களை நாம் சாராமல் வாழ்விழந்தவர்களை சார்ந்து இயலாதவர்களை சார்ந்து வாழ்வளிக்க வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் இல்லாதவர்கள் இருக்கிறவர்களை விட்டு விலகாமல் சார்ந்து வாழ்வதுதான் உலக இயல்பு அன்புக்குரியவர்களை ஆனால் இங்கே இருக்கிறவர்கள் இல்லாதவர்களை விட்டு விலகாமல் சார்ந்து செயல்படுவதுதான் இறை நம்பிக்கையின் உச்சம் இரண்டையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லாதவர்கள் ஒருவர்கள் இருக்கிறவர்களிடத்தில் சார்ந்து வருவார்கள் இது உலக இயல்பு ஆனால் இருக்கிறவர்கள் இல்லாதவர்களிடத்திலே சார்ந்து வருவது என்பது தான் தெய்வீக நம்பிக்கையின் உச்சம் இன்றைய நிறுவ பகுதியிலே கூட நாம் கவனிக்கிற போது கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கக்கூடாத என பவுல் தன் உள்ளத்திலே உணர்த்தப்படுகிறார் இயேசு பவுலை அங்கே நெருங்குகிறார் பவுலை சந்திக்கிறார் உண்மையான இறைப்பற்றை இந்த பவுலுக்கு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து உணர வைக்கிறார் அப்போ சில இருபத்தாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலே பார்க்கும்போது பவுல் கேட்கிறார் நீர் யார் ஆண்டவரே நீர் யார் இத்துன்பப்படுத்துகிற இயேசு தானே அன்புக்குரியவர்களே சக்தியற்றவராக விழுந்து கிடக்கும் போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பவுலை சந்திக்கிறார் பவலும் அவரை சார்ந்து விடாமல் அவரை நம்புவதற்கு இது பெரிய ஒரு சம்பவமாக வெளிப்படுகிறது இன்று ஒருவேளை நாம் கவனிக்கிற போது இந்த கொடியை நாம் கவனிக்கிறோம் இந்த கொடி சொந்த முயற்சியால் கனியை உருவாக்க முடியாது மரத்தினுடைய சத்து வந்து சேரும் போதுதான் தன்னுடைய கனியை அது பிரதிபலிக்கிறது வலிமையான இடத்திலிருந்து வாழ்விழந்த இடத்திற்கு சத்துக்கள் பகிரப்பட வேண்டும் ஒரு விசுவாசி தன்னை மீட்கப்பட்டவன் என்றும் பரிசுத்தமான என்றும் நம்புவதால் மட்டும் இறையாற்றலை பெற்றுவிட முடியாது அன்புக்குரியவர்களை கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் சாவுக்குட்பட்ட இந்த சமூகத்திலே சத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இந்த சமூகத்தில் நம்முடைய சத்துக்கள் இல்லாவிட்டால் நம்முடைய வாழ்வுகள் பகிரப்படும் போது இந்த சமூகம் நம்பிக்கையின் வாழ்வை பெறுகிறது அன்புக்குரியவர்களை ஒரு பல தினங்களில் நாம் இப்படிப்பட்ட மேலான அனுபவங்களை இறை வேண்டுதல் மூலமாகவும் இறை தியானங்கள் மூலமாகவும் அதிகமாக செயல்பட ஆரம்பிக்கின்ற போது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இடம்பெறுகிற சிறப்பான பண்புகள் அன்பு பொறுமை தாழ்மை தயவு நற்குணம் நம்மளிலிருந்து வெளிப்படுகிறது கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொண்டு சார்ந்து வாழ்வதால் வெளிப்படும் இந்த தெய்வீக குணங்கள் இந்த கடவுளை சார்ந்து நாம் வாழ்கிற போது இந்த தெய்வீக குணங்கள் நமக்குள்ளாலே வெளிப்படுகிறது இந்த தெய்வீக குணங்கள் நமக்குள்ளாலே வரும்போது இந்த சமூகத்திற்கு நாம் பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக மாறுகிறோம் அன்புக்குரியவர்களை ஒளியிழந்த மக்களுக்கு நாம் ஒளிவூட்டுகிறவர்களாக மாறுகிறோம் பலன் இழந்தவர்களுக்கு பலன் கொடுக்கிறவர்களாக மாறுகிறோம் இந்த சமூகத்தில் இல்லாதவர்கள் இடத்திலே இருக்கிற நாம் சார்ந்து இடம்பெறுவதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்படியானால் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொண்ட வாழ்வு இறுதி வரையிலும் சார்ந்து நிற்பதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கிறது மூன்றாவது ஒரு கருத்தை நான் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை இறப்பினும் வாழ வைக்கும் அன்புக்குரியவர்களை ஃபைத் இன் கிரைஸ்ட் பிரிங்ஸ் லைஃப் ஈவன் டெத் இறப்பினும் வாழ வைக்கும் இயேசு அவரிடம் உன் சகோதரன் உயிர்த்தெழுவான் என்றார் யோவன் என்று கொடுக்கப்பட்ட நற்செய்தி பகுதி பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் இயர் பிரதர் வில் ரைஸ் டு லைஃப் அன்புக்குரியவர்களே பல்வேறு காரணங்களின் நிமித்தம் தங்களிலும் கிறிஸ்துவிலும் நம்பிக்கை இழந்து வாழ்வோர் செத்த மனிதர்கள் தான் அப்படியானால் இன்று நாம் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு வாழ்வுக்கு அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த உலகத்திலிருந்து நாம் இறந்தாலும் கடவுள் நம்மை வாழ வைக்கிறார் என்கிற நம்பிக்கை கடவுள் நமக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் 
உணவில்லாமல் ஒருவேளை நாம் ரெண்டு மாதம் வாழலாம் ஒருவேளை தண்ணி இல்லாமல் சில நாட்கள் நிலைத்து விடலாம் ஒருவேளை காற்று இல்லாமல் கூட ஒரு சில நிமிடங்கள் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழலாம் ஆனால் நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்வென்பதே இல்லை நம்பிக்கை தான் நமது வாழ்வு இன்றைய நற்செய்தி பகுதியிலே கூட நாம் கவனிக்கிற போது இயேசு உயிர் பெற வைப்பது லாசர்வை மட்டுமல்ல அந்த பகுதியிலே பார்க்கும்போது நம்பிக்கை கொள்ளாமல் இருந்த சீடர்களையும் தான் இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்த சீடர்கள் கூட நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை இயேசு கண்டபோது இந்த லாசர்வின் உயிர் தெழுதல் இந்த நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்த சீடர்களையும் நம்பிக்கைக்குள் கொண்டு வர இந்த உயிர் தெழுதல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தான் ஆண்டு சொன்னால் அங்கே இல்லாமல் போனது உங்கள் பொருட்டு நான் மகிழ்கிறேன் என்று இயேசு சொல்கிறார் லாசரு உன்னுடைய மரணத்தை நாம் கவனிக்கிற போது பாவத்தில் சத்து போன ஒட்டுமொத்த மனுக்குலத்திற்கு நம்பிக்கையின் அடையாளமாக இந்த லாசருடைய உயிர் தழுதல் வெளிப்படுகிறது அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடையில் அந்த மார்த்தால் வருகிறாள் நம்பிக்கையின் அடையாளமாக உயிர் தழுதலை மார்த்தால் நம்பினாள் உயிர் தழுதல் உண்டு என்பதை மார்த்தாளுடைய நம்பிக்கை இயேசு கற்பித்ததை மார்த்தால் நம்பினாள் யோகான் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பது ஆறு முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து நாற்பது போன வசனங்களை படிக்கும்போது கிறிஸ்துவனுடைய தெய்வீகத்தை நம்பினாள் தந்தை எல்லாவற்றையும் தன் கையில் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதையெல்லாம் இந்த மார்த்தாள் நம்பினாள் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே எல்லா அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என அவள் உணரவில்லை எல்லா அதிகாரம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை மார்த்தாள் உணரவில்லை ஆபத்தான நேரத்திலே ஒருவர் வந்து நம்மிடத்திலே நான் பார்த்துக் கொள்வேன் என்று சொன்னால் நமக்கு எவ்வளவு தைரியம் அது எவ்வளவு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு வார்த்தை நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் எல்லாவற்றையும் நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ் சொல்கிறார் ஒரு சகோதரன் உயிரோடு எழுபுவான் இதை மார்த்தாள் இடத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் அன்புக்குரியவர்களே இந்த வார்த்தை மார்த்தாளுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கையை தந்தது உயிர் தெழுதல் வாழ்வாகிய வாழ்வுமாகிய கிறிஸ்து அருகில் இருந்தால் முடியும் என்று நம்புகிறாள் இந்த உலகத்திலே கிறிஸ்துவை நம்புகிறவர்கள் அன்புக்குரியவர்களே மரணத்துடன் உறவு கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் ஒரே மகன் நம்மீது நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் அழியாமல் நிலைவாழ்வு பெற்றுக் கொள்வார் எவன் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு வருஷத்தில் நாம் படிக்கிறோம் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொள்வர் இறப்பினும் வாழ்வார் அன்புக்குரியவர்களே இந்த மாத்தாளை போல இயேசு அருகிலே நிற்பதை மறுத்து மறந்து பல நேரங்களிலே நாம் மலம் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்பிக்கை என்பது ஒருவேளை நாம் கவனிக்கிற போது திருச்சபை நமக்கு கற்றுத் தந்துள்ளது சில வார்த்தைகளை நாம் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் ஒரே கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் என்று நாம் ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்வதல்ல சாவுக்கு இணையான அடிமைத்தனங்களாகிய சமய வரி இனவரி நுகர்வு வரி பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு ஏழ்மை நிலை போன்ற அநீதிகளின் வாழ்வுக்காக போராட வேண்டும் அன்புக்குரியவர்களே வாழ்வு கப்பலை துன்ப அலைகளும் இடர்களும் சோதனை புயல்களும் தாக்கினாலும் இன்றைய நம்பிக்கையை நங்குரமாய் கொண்டிருப்பவர்களை எதுவும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது எனவே இந்த கால வேளையிலே நாம் கருத்தாக சிந்திக்கிற போது இந்த பகுதியிலே நாம் புரிந்து கொள்கிற ஆழமான சத்தியத்தை நாம் உணர்ந்து கொள்வோம் அன்புக்குரியவர்களே கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொள்கிற நம்பிக்கையின் வாழ்வு நம்மை இக்கட்டில் இடர விடாது கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொள்கிற உண்மையான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்வு இறைவனை சார்ந்து நிற்க வைக்கும் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொள்கிற ஒரு உண்மையான வாழ்வு இந்த உலகத்திலே இறந்தாலும் வாழ வைக்கும் என்பதை கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது இன்று ஒருவேளை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த உலகத்திலே இந்த இறை நம்பிக்கை எந்த அளவிற்கு இக்கட்டில் நமக்கு துணை நிற்கிறது 
இன்றைக்கு ஒருவேளை நாம் சிந்திக்கிற போது இன்றைக்கு பயங்கரமான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைமைகளே இந்த உலகம் நின்று கொண்டிருக்கிறது இந்த இக்கட்டில் நம்முடைய இறை நம்பிக்கையை நாம் கவனிப்பதற்கு இன்றைய திருமறை பகுதிகள் நம்மை கூவி அழைக்கின்றது எப்படி நாம் இறுதி வரையிலும் கடவுளை சார்ந்து நிற்பது என்பது ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது இந்த இறை நம்பிக்கை இறைவனை சார்ந்து நிற்க வேண்டும் என்று இந்த திருமறை நமக்கு கற்றுத்தரும் போது இந்த உலகம் இன்று நம்மை அசைத்து கொண்டிருக்கிறது இன்று ஒருவேளை இன்று நாம் சந்திக்கிற இந்த கொடிய நோயின் தாக்கம் குடும்பங்களை சமூகத்தை மிகவும் நம்பிக்கை இழக்க செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு கால பின்னணி எண்களிலே இந்த திருமறை பகுதி இறைவனை சார்ந்து நிற்பதற்கு நம்மை அறிவுறுத்துகிறது அன்புக்குரியவர்களே இந்த இறை நம்பிக்கை ஒரு நாள் இந்த உலகத்தில் மரணத்தையும் மேற்கொள்ளுகிற ஒரு தெய்வீக ஆற்றலை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் நமக்கு நம்பிக்கையின் ஒரு இடமாக வெளிப்படுகிறபடினாலே நாம் இந்த உலகத்தில் மரணத்தை கண்டும் மரண பயங்கரமான சம்பவங்களை பார்த்தும் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் நம்பிக்கை இழந்து போகாதபடி கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொண்டு இந்த உலகத்தை ஜெயிப்போம் இந்த உலகத்தில் போராடி வெற்றி பெறுவோம் நான் இந்த உலகத்தை ஜெயித்தேன் நீங்களும் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் என்று கற்றுத்தந்த ஆண்டவருடைய அருள்வாக்கின்படி இந்த உலகத்தை மேற்கொள்ள எல்லாமல்ல இறைவன் நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவாராக ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையின் வழியாக நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே நாம் அனைவரும் எழுந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமை உள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவினாலே கண்மிடைய ஆழத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார் பொந்தி பிளாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சில்வையில் அறையுண்டு மறைத்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறைத்து ஒன்று எழுந்திருந்தார் பரம்பிள்ளத்துக்கு ஏறி சர்வ வல்லமை உள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலவாசலை வீட்டிருக்கிறார் அவ்விடத்தில் உயிரிலோரையும் மறைத்தோரையும் நியாயந்திருக்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக இருக்கிற பரிசு சபையும் பரிசுவாளுடைய ஐக்கியமும் பாவம் மன்னிப்பும் மறித்தோர் உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனம் என்று சுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் அனைவரும் எழுந்து கீர்த்தனை இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது பாடலை பாடுவோம் நம்பி வந்தேன் மேசையா நான் நம்பி வந்தேனே என்ற பாடல்
சர்வம் செய்வோம் ஆண்டவரே இக்கட்டு தருணங்களில் இறை நம்பிக்கை இல்லாமல் போகின்ற தருணங்களை நாங்கள் அறிகின்றோம் இறைவனிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும்போது இக்கட்டிலே இடரவிடாது என்று நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் ஆண்டவரே கிறிஸ்துவல் நம்பிக்கை இறுதி வரையிலும் சார்ந்து நிற்க வைக்கின்றது கிறிஸ்துவில் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டு வாழும்போது இந்த உலகத்திலே நாங்கள் இறந்தாலும் வாழ்வோம் ஆண்டவரங்களை உயிர் பிழைக்க வைக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் எத்திரமறை பகுதிகளின் வழியாக மரணத்தை சந்தித்த குடும்பங்களில் கடவுளின் இயத்தகு செயல்கள் வெளிப்பட்டது இந்த நம்பிக்கையின் இடங்கள் வெற்றி பெற்றது இன்று மாண்டவரை நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு உலகத்தில் நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொண்ட நம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் எந்த இக்கட்டிலும் எந்த சூழ்நிலைமைகளிலும் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் கடவுள் எங்களுக்கு இந்த உலகத்திலே வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு தருவார் என்கிற நம்பிக்கையில் நாங்கள் முன்னேறி செல்ல கிருபை தாரும் பரிசுத்தமான தொழுகையில் ஆண்டவரே காணொலியின் வழியாக கடவுளை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் பிள்ளைகளின் குடும்பங்களிலே ஆண்டவர் எப்படிப்பட்ட இக்கட்டுகளோடு இருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட துக்கங்களோடு வேதனைகளோடு இருக்கிறார்கள் என்பதை ஆண்டவர் காணும்போது எங்கள் பிள்ளைகளை இன்று எங்களோடு பேசின கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை கொள்கிற வாழ்வை எல்லா குடும்பங்களிலும் வாழ்விலும் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை இப்பொழுதும் ஆண்டவருடைய அற்புதங்களை நம்பிக்கையின் வாழ்விலே எல்லா உள்ளங்களும் எல்லா இல்லங்களிலும் எல்லாருடைய வாழ்விலும் சொந்தமாக ஒரு கிருபை தாரும் ஆண்டவரை நாங்கள் இந்த உலகத்தை வெல்ல வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் இதற்கு இறைவனர் மீது உள்ள நம்பிக்கையின் வாழ்வுதான் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்கிறது அநேகர் இறை நம்பிக்கையிலே வெற்றி பெற்றார்கள் நாங்களும் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும் தொடர்ந்து நம்முடைய பேர் ரகம் அன்பு சிநேகமும் எங்கள் எல்லோரோடும் இருக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் நம்முடைய பாதுகாப்பை தொடர்ந்து தந்து சிறப்பாக இந்த உலகத்திலே ஆண்டவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் தொடர்ந்து உடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்தும் இந்த நன்மைகள் எல்லாவற்றையும் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவன் வழியாக கெஞ்சி மன்றாடி கேட்கின்றோம் அன்பும் இறக்கவும் பரிசுத்தோ நிறைந்த பரம பிதாவே ஆமேன் நம்பிக்கையில் சந்தோஷமாயிருங்கள் இறைவனை விட்டு விலகாதிருங்கள் கடவுளின் இரக்கமுள்ள கிருவைக்கும் பராமரிப்பிற்கும் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தந்தை மைந்தன் தூயாவியர் அன்பும் அருளும் கூட்டுறவும் உங்கள் அனைவரோடும் உலகம் அனைத்தோடும் இன்றும் என்றும் நின்று நிலவுவதாக ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக 
സമാധാനത്തോടെ സെന്റ് വാരങ്ങൾ